哈喽，各位网友粉丝，大家好啊！好几天没更新了哈、啊，回北京就是休息，然后看牙。今天到这个装修的房子来了，然后收拾了一天，感觉有点样啊，我觉得可以搬过来住了。其实，这个声音是扫地机的声音啊。其实也没有什么特别大的变化啊，就是走之前弄了一些绿植，然后回来之后呢，又买了一些鲜花，让这屋里哈多一点植物的香气，然后有一个空气净化器，好像也没有什么变化是吧？这卧室，卧室也是。放了一些绿萝，花啊养不了多长时间啊，就基本如果是养不活就算了，就就不再养了。这屋没有装电视，投影，这卧室也没什么变化。这个这个卫生间可以用吗？这刚才在这洗了第一次澡，正好试用一下，还是装了一个浴室的隔断啊。这间以后是不是改成工作室啊？这个卧室没有什么变化，那基本就这样了。这就是三十万装修的效果啊！现在基本上可以可以住了啊。基本上进来的时候呢，还会有一点点味儿啊，但是很小这个味道。我之前买这个油油烟机的时候，就咨询的时候就介绍，就是像它这个油烟机啊。它有一个功能特别好，我觉得我这次装修的时候用到了，就是它有这么一个假日模式，就这小房子啊，哎，这是清新模式开启了，它这个清新模式啊，就是有点是自动换气的方式啊，你像比如你点了这个之后，它就四个小时主动给你换气一次，五分钟。所以你像我有时候啊，就是把它当一个空气清新剂啊，清新器来来对待。有时候，它就自动，因为这个窗户你要知道啊，北京风沙特别大，你开着窗户吧，透气也好哈、啊。但是现在冬天又冷，还有风沙特别大，一会儿就吹一层土。你要关上窗户呢，你就用这个模式啊，它四个小时就给你主动换气一次，五分钟，它风力又大，特别好。我觉得这特别好。确实，因为那个冬天北京这块你要开窗户很冷，是吧？你要在里面待着，开窗户很冷。还有就是说，风沙太大，太脏了，所以你关着窗户呢，就可以用它这个功能。然后这个呀、啊，还有一个功能就是你长按它，哎，长按三秒，它有个假日模式开启，这个就特别好，它自动的也是。它这个假日模式开启之后，就是说，你像我又出去的时候。我又不想让家里其他人过来帮助我开窗通风的时候呢，我就开启这个假日模式啊。它假日模式的话呢是三天，给你自动开启一次，然后把屋里的空气全给你抽抽干了，呃，换一次气。所以它这个功能特别好啊，它也是。你像我出去玩，比如玩个十几二十天的是吧？它大概三天就给你自动换气一次了，每四五分钟。所以，像我如果不开窗户的话，也没有人过来的话，它自动把这个空气就过滤掉了。所以这个我觉得功能还特别好，这两个功能我觉得蛮有用的。这样我出去的时候，我我在家的话呢，我就把这个清新模式打开；如果我出去旅行的话呢，我就把那个假日模式打开，这样我也不用说那个总是开窗通风了。我晚上就吃个金头巴脑吧。我这个牙已经治了第二次了啊，现在就治牙比较好，就是治完你马上就可以吃饭啊，应该没事吧？吃个金头巴脑，这个这款金头巴脑我非常爱吃，橱窗也有啊。白菜，豆皮儿再来一点。这金头巴脑本身就是熟的啊，拿锅热一下就行。我只是加了一些其他的一些。配料，这个是老成一锅的啊，这一盒将近三斤的。油烟机，打开，这一挥手就行。这个抽烟机的噪音，其实算还可以了哈、啊。它其实不光是一个油烟机了，我觉得是一个去味儿
和这个空气置换、清新的这种功能，我觉得特别好。你要知道，现在一个好一点的空气净化器也都也都大几千的，所以它虽然说是没有那种除醛的功能，但它去味功能特别好。我觉得特别像新家，如果说是弄一个油烟机，它这个去味功能特别好。你像它这个清新功能，包括驾驶功能，都是比较独特的。反正我是。这个新装修的房子，我感觉这个还蛮好的。我就一锅烩了。其实这个呀、啊，你什么都不用加，直接热了就直接吃就很好了。但是我想吃点什么菜叶子呀，吃点腐竹。它这个油烟机就是吸力特别大，基本上那个烟啊，瞬间就吸走了，非常快。你爆炒辣椒这么近的距离都得不到，就瞬间就吸走。点香菜，嗯，好吃。这金头巴脑都是属于那种料特别足的，都大块的，可过瘾了。这这一大盒能够，我觉得够三四个人吃，或一个人得吃个两三次的感觉啊。没准可能这两天直播一下，直播要聊一聊接下来的计划。国内吧，我这两年主要拍的比较多了啊。所以可去的地方不多，另外一个就是说，一开放了之后啊，这国内很多地方人山人海的，这个体验感比较差，所以我觉得也是时候出去拍一拍。就欧洲是我最想去的，但是，但是因为今今年那个本身办欧洲的那个申根签吧，排大队啊不好签，还有就是确实去欧洲太贵了。就像我这种情况的话，如果去的话，拍拍视频亏得一塌糊涂的得，所以可能再想想去什么地方。所以其实越南可以去，就现在可以办一个一个月的签证。哎，我这每签啊还有一年到期，所以应该好好利用一下啊。好不容易十年的每签挺不容易的，以前办的完了，有很多便利啊。除了去美国，还可以去很多其他地方。不行，办一个日本签证。因为现在北京人办日本签证三年五年很简单，签证下来的话，是吧？机票合适，可以随时春夏秋冬冬可以跑的。另外一个，有的有的地方的机票啊，从日本转机比较方便一点，比如去夏威夷啊，去哪儿啊，是吧？去南太平洋一些地方，那都日本都有直飞的。这两天可能直播一下啊，那现在反正装修完了，可以在这这个新的地方啊，可以播一播，聊聊天啊，卖卖货，唱唱歌都可以。卖卖货也挺好的，是吧？你要接下来如果出国旅游的话，说实话，这个费用还蛮高的，可以提前哈、啊、攒一攒路费，是吧？今天这个视频就是一个流水账啊，也好久没有见面了，然后明后天直播间见吧，好吧，拜拜。